വെൽക്കം ടു ചക്രപാണി ക്ലാസ്സസ് ടു പോയിന്റ് സീറോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം അതുപോലെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ രൂപീകരണം സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുകളുടെ രൂപീകരണം എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടായിട്ട് നോക്കാം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൗരാവകാശ രേഖ എന്നും അതുപോലെ ആധുനിക മനുഷ്യാവകാശ സങ്കല്പങ്ങളുടെ അടിത്തറ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് മാഗ്ന കാർട്ടയാണ് എന്താണ് ആധുനിക മനുഷ്യാവകാശ സങ്കല്പങ്ങളുടെ അടിത്തറ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മാഗ്ന കാർട്ടയാണ് മാഗ്ന കാർട്ട ഒപ്പുവച്ചത് എവിടെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെ ഇത് എന്നാണ് ഒപ്പുവച്ചത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മാഗ്ന കാർട്ടയാണ് മാഗ്ന കാർട്ട മാഗ്ന കാർട്ട ഒപ്പുവച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ച് ജോൺ രണ്ടാമൻ രാജാവാണ് ഒപ്പുവച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആധുനിക മനുഷ്യാവകാശ സങ്കല്പങ്ങളുടെ അടിത്തറ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൗരാവകാശ രേഖ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് മാഗ്ന കാർട്ട ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒപ്പുവച്ചു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റണ്ണിമിയുടെ മൈതാനത്തിൽ വെച്ച് ജോൺ രണ്ടാമൻ രാജാവാണ് മാഗ്ന കാർട്ട ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആധുനിക മനുഷ്യാവകാശ സങ്കല്പങ്ങളുടെ അടിത്തറ മാഗ്ന കാർട്ട ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനമാണ് ആഗോള മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം ആഗോള മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറയാം യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് യു ഡി എച്ച് ആർ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആഗോള മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം എന്നാണ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡിസംബർ പത്ത് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡിസംബർ പത്തിന് യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലി എന്താണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ പാരീസിൽ വെച്ച് ആഗോള മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് റെസല്യൂഷൻ റെസല്യൂഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് എന്നാണ് ഓക്കെ റെസല്യൂഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് എന്നാണ് എന്തറിയപ്പെടുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്നാണ് അംഗീകരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡിസംബർ പത്ത് അപ്പോൾ ഡിസംബർ പത്ത് നമുക്കറിയാം എന്തായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ ദിനം എന്ന് മുതലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ ഡിസംബർ പത്തിന് എന്തായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അതിൻ്റെ കരട് രൂപം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുണ്ട് ആ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു അവർ അല്ലെങ്കിൽ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നു എലിനോർ റൂസ്വെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എലിനോർ റൂസ്വെൽറ്റ് എലിനോർ റൂസ്വെൽറ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് ആഗോള മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ കരട് രൂ രൂപം തയ്യാറാക്കിയത് യു എന്നിൻ്റെ ഒരു കമ്മീഷനാണ് യു എൻ കമ്മീഷൻ ഓൺ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവരുടെ കീഴിൽ രൂപീകരിച്ച ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുണ്ട് ആ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ കരട് രൂപം തയ്യാറാക്കുന്നത് അത് തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയർപേഴ്സൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് എലിനോർ റൂസ്വെൽറ്റ് നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഫ്രാ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വെൽറ്റിൻ്റെ വൈഫായിരുന്നു ഓക്കെ എലിനോർ റൂസ്വെൽറ്റ് അപ്പോൾ റെസല്യൂഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് ആഗോള മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡിസംബർ പത്തിനാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് നടക്കുന്നത് ഡിസംബർ പത്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആചരിക്കുന്നു മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു എന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ മുപ്പത് ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് ഏതിലുള്ളത് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് മുപ്പത് ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ യു ഡി എച്ച് ആറിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികളെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കവനൻസ് ഓൺ കവന
International Covenant on Economic Economic, Social and Cultural Rights Okay, Avagashangalamai Bendapeta and the Covenant, International Covenant, and the Andarashtra, Udambadigalana Varna, International Covenant on Civil and Political Rights, Adabole, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Either random UN Assembly, General Assembly, adopt the Jedada, Ayrithi Tolarthi Aravatiara, December Padinarna, December Padinar. Ayrithi Tolarthi Aravatiara, December Padinara. Then, important solar nurnal, Namade Manshava, Samrakshan of Niamatile, Renda Andarashtra Udam Badigal, the E Renda Andarashtra Udam Badigal, definitions in the Bhagata, Pratega made the Paranitund, Andarashtra Udam Badigal and Nal, E Parana Randanavum, in Baki and the Gilamundangal, the Kayan Paranit, definition partler, Paranitunda, Adunda, your data, the date will put a, adopted the date will put a, the Paramarshi to Boitunda. International Covenant on Civil and Political Rights International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Random UN in the General Assembly Adopt the theory December 16 This is the Paris Principles Paris Principles Paris principles are not. That is, Paris is not a UN meeting. Like a Sangarna meeting, they share Manisha Vagasha, Stabenanga, Dubi Garikinande, Tatunga, Vigasi Pichetu. Idiniana, and then the Parana, Paris principles, along with Paris, Tatunga and the Rapana. Apo, and then in Ditana, they share Manisha Vagasha, Stabenanga, Dubi Rikinanula, Tatunga, and Vigasi Pichetu. So, this is the Paris Principles of the General Assembly. This is the UN. So, Paris Principles of the UN. 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 So, what is the UN? 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 UN in the General Assembly Angi Garikina in Anna Ayrthulati Tonuti Moonilana. A power background on a parano or another, Mladi Magna Carta Garium Barnu, Pinandana Barna, the Universal Declaration of Human Rights. Manisha Vashingla by Benda Petta Korche, background sana, parano or another. Number Ayrthal Tonuti on the Paris Principles Vare, Ethnikiana, in the number India case Nokkarinale, Kashmir, Punjab, Mekhala, Lassame, the Nana, Kore, Manisha Vagasha. Lengkhan anggal ke nalaran itu unda. Apa iu orang sami itu, bidaesh raja anggal ni nam kahatta samarada mark melundai, India government ni melundai. Endine, orang manusia awak aja samrakshna tni main dita, orang samvidanam ruby gari kena menolak, orang samarada mati raja anggal ni nam India government ni melaya undai. Apa iden deh mukai bhalama itu ana, nama de India ille endi ruby gari cida, manusia awak aja samrakshna niyamam ruby gari kendi wanda. Okay. Pakarian periode itu lah, nama lah adiem. Manusia awak asing kalau mai bandar perta, mana kata ini perti paranyo. Pinne Universal Declaration of Human Rights ni perti paranyo. Pinne randa andar asta udam badegal. Awak asing kalau mai bandar perta, randa udam badegal paranyo. Ani selesa. Paris Principles. Dahsyat manusia awak asing stabil engal dobi eri kene de. Tato engal vigesi picherita. Paris Principles. Air terlalu tonu ti onni lana. Ada even General Assembly anggi eri cida. Air itu terlalu itu tonu ti mune lana. Pin India ada kes sebab ramai mana nak Kashmir, Punjab, Meghalaya kalau orang dah manusia awak asal orang orang itu orang na, bidai sih raja orang orang itu na, kadut ter samardam India government na, negeri dia ni orang tu, ini na manusia awak asal samrakshna itu na berindi, orang samudera na ruby gari kena mana samardam, pada ini dek bala mai ta, ini ruby gari kepetu, desia, orang orang manusia awak asal samrakshna ni ama bum, desia manusia awak asal samrakshna manusia awak asal commission oke, India le ruby gari kepetu, arti na mula ini direct karya itu lalu ada manusia awak asyik samrakshana niyamam ayat lalu tu nuti muna manusia awak asyik samrakshana niyamam samrakshana niyamam ayat itu lalu itu tu nuti muna yang ini adalah Protection of Human Rights Act 1993 okay, tapi ini adalah barangan itu adalah rasuah budi itu ada ordinance lalu ada 
നിലവിൽ വന്നത് ഓക്കെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഓർഡിനൻസിലൂടെയാണ് മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം അപ്പം അപ്പം നിയമം എന്ന് പറയില്ല മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ ഓർഡിനൻസ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ ഓർഡിനൻസ് നിലവിൽ വന്നത് നിയമം നിലവിൽ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഈ സെയിം ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഓർഡിനൻസിലൂടെയാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓർഡിനൻസ് വന്ന് വന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആറുമാസത്തിനകം പാർലമെൻറ്റ് ഇത് പാസ്സാക്കണം എന്നുള്ള എന്നുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പാർലമെൻറ്റിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുകയും പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് രാഷ്ട്രപതി ഈ ബില്ലിന് നിയമ സാധ്യത കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് ഒപ്പുവെച്ച് നിയമമാക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലിന് ഈ പ്രസിഡന്റ് അംഗീകാരം കൊടുത്ത തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ജനുവരി എട്ടാണ് ഓക്കെ പ്രസിഡന്റ് അംഗീകാരം ഓക്കെ അപ്പോൾ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ ബില്ലിന് പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരം കൊടുത്തത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ജനുവരി എട്ടിനാണ് എന്നാൽ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ഡേറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏത് എഴുതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് ഓർഡിനൻസിലൂടെയാണ് ആ ഒരു നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ എട്ട് ചാപ്റ്ററുകളും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സെക്ഷൻസുമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ എട്ട് ചാപ്റ്റർ അധ്യായങ്ങളുടെ എണ്ണം എട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ എട്ട് അധ്യായങ്ങളും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വകുപ്പുകളുമാണ് ഈ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സംരക്ഷണ നിയമം മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ എന്താണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും ഇനി മനുഷ്യാവകാശ കോടതികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന നിയമമാണ് ഏത് മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എട്ട് ചാപ്റ്ററുകളുമുണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വകുപ്പുകളുമുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിലിമിനറി ആണ് അതിൽ വകുപ്പ് ഒന്നിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഷോർട്ട് ടൈറ്റിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഷോർട്ട് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ നിയമത്തിൻ്റെ പേര് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭാരതം മുഴുവനും ഇതിന് വ്യാപ്തി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി എന്താണ് കമ്മൻസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർഡിനൻസിലൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡേറ്റാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിയമം വന്നത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വകുപ്പിൽ ഷോർട്ട് ടൈറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് അത് മൂന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ വകുപ്പുകളിൽ വകുപ്പിൽ നിർവചനങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന കമ്മീഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ കവനൻറ്റുകൾ എന്നാൽ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ള ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്നാൽ എന്ത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മനുഷ്യാവകാശത്തിൻ്റെ നിർവചനം അത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ രണ്ട് ഒന്ന് ഡി സെക്ഷൻ രണ്ട് ക്ലോസ് ഒന്ന് സബ് ക്ലോസ് ഡിയിലാണ് എന്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് മനുഷ്യാവകാശം എന്ത് എന്നതിനെ പറ്റി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ആ നിർവചനം പറയുന്നത് ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്നതോ അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതോ ആയതും ഇന്ത്യയിലെ കോടതികൾക്ക് നടപ്പാക്കാവുന്നതുമായ വ്യക്തിയുടെ ജീവനും സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും അന്തസ്സും ഓക്കെ ജീവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം അന്തസ്സും എന്നിവ സംബന്ധിച്ച അവകാശങ്ങളെയാണ്
നിർവചനം ഓക്കെ ഇനി ഈ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ട് തവണയാണ് ഓക്കെ മനുഷ്യാവകാശ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലുമാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ആറിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലുമാണ് ഈ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് ഓക്കെ എൻ എച്ച് ആർ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഡേറ്റുകളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് നിലവിൽ വന്നത് എന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്നാൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം ഒരു ഓർഡിനൻസിലൂടെയാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഓർഡിനൻസിന് പിന്നീട് പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കി അതിന് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജനുവരി എട്ടിനാണെന്നും പറഞ്ഞു എട്ട് ചാപ്റ്ററുകളും നാൽപ്പത്തി വകുപ്പുകളും സെക്ഷൻസുമാണ് ഈ നിയമത്തിലുള്ളത് എന്തിനാണ് നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ രൂപീകരണം അതുപോലെ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുകളുടെ രൂപീകരണം അതുപോലെ മനുഷ്യാവകാശ കോടതികളുടെ രൂപീകരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമ പ്രധാനമായിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ ഒന്നിൽ പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിലിമിനറി അതിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല ഒന്നിൽ പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് കമൻസ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തതിൽ നിർവചനമാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിർവചനമാണ് പറഞ്ഞത് സെക്ഷൻ രണ്ട് ഒന്ന് ഡിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യാവകാശം എന്നതിൻ്റെ നിർവചനം ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഭേദഗതി ചെയ്ത രണ്ട് വർഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതും ഇനി എൻ എച്ച് ആർ സി നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണെന്നും പറഞ്ഞു അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ആണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എൻ എച്ച് ആർ സി നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ ഈ എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ വിശേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരൻ എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എന്ത് തരം സ്ഥാപനമാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു നിയമപ്രകാരം രൂപീകൃതമായ സ്ഥാപനമാണ് ആ നിയമം ഏതാണ് അതാണ് മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അതിന് പ്രകാരം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സർവേ ഭവന്തു സുഖിന സർവേ ഭവന്തു സുഖിന ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് സർവേ ഭവന്തു സുഖിന എന്ത് തരം സ്ഥാപനമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സ്ഥാപനമാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ ഈ എൻ എച്ച് ആർ സിയെ പറ്റി പറയുന്ന അധ്യായം ഏതെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ എച്ച് ആർ സിയെ പറ്റി ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ രണ്ടിലാണ് ചാപ്റ്റർ രണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിയമത്തിലെ ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യായം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാപ്റ്റർ രണ്ടാണ് അതിൽ തന്നെ വകുപ്പ് മൂന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എൻ എച്ച് ആർ സിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ രണ്ടിൽ വകുപ്പ് മൂന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് അതിൽ ഈ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ മൂന്ന് ഒന്ന് സെക്ഷൻ മൂന്നിലൊന്നാണ് എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ രൂപീകരണം ഓക്കെ ആ ഒരു വകുപ്പ് മാത്രം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ചാപ
ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് അതെന്നെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് എ പ്ലസ് അഞ്ച് ഒരു ചെയർപേഴ്സണും അഞ്ച് മറ്റ് അംഗങ്ങളുമാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ മൊത്തം ആറ് പേരാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ അംഗസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും യോഗ്യതയും പറയണം അപ്പോൾ ആറ് പേരിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരായിരിക്കും ആ അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയർമാൻ്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ വിരമിച്ച ജഡ്ജി ഓക്കെ അപ്പൊ ആറ് അംഗങ്ങളിൽ ചെയർമാന്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഒരു ജഡ്ജിയോ ആകാം ആര് ചെയർമാൻ രണ്ടാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അംഗത്തിന്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ളതോ വിരമിച്ചതോ ആയ ഒരു ജഡ്ജി ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അംഗത്തിന്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ളതോ വിരമിച്ചതോ ആയ ഒരു ജഡ്ജി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആളിന്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ളതോ വിരമിച്ചതോ ആയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിലവിലുള്ളതോ വിരമിച്ചതോ ആയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേരുടെ യോഗ്യതകൾ കറക്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഒന്നാമത്തെ ആള് ചെയർമാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയർമാന്റെ യോഗ്യത സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ വിരമിച്ച ജഡ്ജിയോ ആകാം രണ്ടാമത്തെ ആളിന്റെ യോഗ്യത സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ളതോ വിരമിച്ചതോ ആയ ഒരു ജഡ്ജി മൂന്നാമത്തെ ആള് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ളതോ വിരമിച്ചതോ ആയ ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേരെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധവും പ്രവർത്തന പരിചയവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയവുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പരിചയ സമ്പത്തമുള്ള മൂന്ന് വ്യക്തികളായിരിക്കണം ഓക്കെ ബാക്കി മൂന്ന് പേര് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേർക്ക് കറക്റ്റ് യോഗ്യത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മൂന്ന് പേരുടെ യോഗ്യത എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധവും പരിചയ സമ്പത്തമുള്ള മൂന്ന് വ്യക്തികൾ അതിൽ ഒരു വനിത നിർബന്ധം നാല് അഞ്ച് ആറ് ആ വ്യക്തികളുടെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരായിരിക്കണം മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ അതിലൊരു വനിത നിർബന്ധം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിലെ ചില വ്യവസ്ഥകളിലൊക്കെ ഭേദഗതിയിലൂടെ വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഭേദഗതിക്ക് മുമ്പ് ഇതിൽ അഞ്ച് അംഗങ്ങളായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അതായത് ഈ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് പേരിൽ രണ്ട് പേരെയായിരുന്നു ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഭേദഗതിയിലാണ് ഒരംഗത്തെ കൂടി ചേർത്തത് അതുപോലെ തന്നെ വനിത വേണമെന്നുള്ള നിർബന്ധവും ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ എച്ച് ആർ സി എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷൻ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ മൂന്ന് ഒന്നാണ് ചാപ്റ്റർ രണ്ടിനകത്താണ് എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ എൻ എച്ച് ആർ സിയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇതിലെ അംഗസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ഒന്ന് ചെയർമാൻ ചെയർമാൻ്റെ യോഗ്യത സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഒരു ജഡ്ജി ആകാം രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ യോഗ്യത സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ളതോ വിരമിച്ചതോ ആയ ഒരു ജഡ്ജി മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ യോഗ്യത ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ളതോ വിരമിച്ചതോ ആയ ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അതുപോലെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അതായത് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേരെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധവും പരിചയ സമ്പത്തമുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കണം അതിലൊരു വനിത നിർബന്ധം ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ എച്ച് ആർ സിയിലെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങൾ എക്സ് ഓഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഭേദഗതിക്ക് മുമ്പ് നാലായിരുന്നു പത്തൊമ്പതിലെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് മൂന്ന് പേരെ കൂടെ ചേർത്ത് ഏഴാക്കിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ എച്ച് ആർ സിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറ് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏഴാണ് ഓക്കെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു പദവിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പദവി എന്നാണ് മീനിങ് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏഴാണ് അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ നാല് പേര് മുമ്പ് ഉണ്ടായ മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഭേദഗതിക്ക് മുമ്പ്
ചെയർപേഴ്സൺ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ഇത്രയും ഈ നാല് പേര് ആദ്യമേ ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഭേദഗതിക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് ഓക്കെ ആരൊക്കെയാണ് ന്യൂനപക്ഷ ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ അടുത്തത് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ഇനി വന്ന മൂന്ന് പേരാണ് അഞ്ചാമത്തെ ആള് ദേശീയ പിന്നാക്ക വി വിഭാഗ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ അതുപോലെ അടുത്തത് ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ അതുപോലെ ഏഴാമത്തത് ഭിന്നശേഷി വികസന കമ്മീഷൻ ചീഫ് കമ്മീഷണർ ഓക്കെ ഭിന്നശേഷി വികസന കമ്മീഷൻ്റെ ചീഫ് കമ്മീഷണർ ആണ് ഓക്കെ ഭിന്നശേഷി വികസന കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ ചീഫ് കമ്മീഷണർ കൂടിയാണ് അങ്ങനെ മൊത്തം ഏഴ് പേരാണ് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളായിട്ട് ഉള്ളത് എവിടെ എൻ എച്ച് ആർ സിക്ക് എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറ് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏഴ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ അതുപോലെ ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ അതുപോലെ ഭിന്നശേഷി വികസന കമ്മീഷൻ്റെ ചീഫ് കമ്മീഷണർ ഓക്കെ ഇത്രയും പേരാണ് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പറയുന്നത് ഈ എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ സി ഇ ഒ ആണ് സി ഇ ഒ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ എന്താണ് മുഖ്യ കാര്യനിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആര് എന്നുള്ളതായിരുന്നു പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യം ആൻസർ എന്താണ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഓക്കെ സി ഇ ഒ ഓഫ് എൻ എച്ച് ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ അതായത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പദവി വഹിക്കുന്ന ആ ഒരു പദവിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം ആര് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പദവി വഹിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറ് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏഴാണ് ഇനി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയാണ് ന്യൂഡൽഹി അതിൻ്റെ പേര് സർദാർ പട്ടേൽ ഭവൻ സർദാർ പട്ടേൽ ഭവൻ ഓക്കെ മുമ്പ് എന്തെന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മാനവ അധികാർ ഭവൻ എന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പേര് മാറ്റി സർദാർ പട്ടേൽ ഭവൻ എന്നാക്കി എവിടെയാണ് ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി ഓക്കെ അപ്പോൾ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറ് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏഴ് സി ഇ ഒ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യ കാര്യനിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് ആസ്ഥാനം എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ ആസ്ഥാനം സർദാർ പട്ടേൽ ഭവൻ ന്യൂഡൽഹി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഈ ചെയർമാൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും നിയമനവും നീക്കം ചെയ്യലും രാജി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയർമാനെയും മറ്റ് അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡൻറ്റ് അടുത്തത് ഈ നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഒരു സമിതിയുണ്ട് ആ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമിതിയിൽ ആറ് പേരാണ് ഉള്ളത് അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമിതി അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമിതി അംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ ആറ് പേരാണ് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരായിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആറ് പേര് ആറ് ആ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളും ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അംഗങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമിതിയിൽ ആറ് അംഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ആ സമിതിയിലെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ അംഗം പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആ സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി അടുത്തത് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ അടുത്തത് ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഓക്കെ അടുത്തത് രാജ്യസഭ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ
രാജ്യസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ അടുത്തത് രാജ്യസഭയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആറ് പേരടങ്ങുന്ന സമിതിയാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനെയും മറ്റ് അംഗങ്ങളെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇവരുടെ ശുപാർശയിൽ മേലാണ് ആ രാഷ്ട്രപതി അവരെ നിയമിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമിതിയിലെ ആറ് അംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു എന്താണ് മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ട് നോക്കാം ഒന്ന് കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പേര് ആരൊക്കെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയും അടുത്തത് ലോക്സഭയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പേര് ലോക്സഭയുടെ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ആര് സ്പീക്കർ അതുപോലെ തന്നെ ലോക്സഭയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഓക്കെ ഇനി രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യസഭയിൽ നിന്നും ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനാണ് ചെയർമാൻ അല്ല കാരണം ഈ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അപ്പോൾ ആ രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ അതിലൊരു അംഗമായിട്ട് വരില്ല ആ ഒരു എന്താണ് പൊസിഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല രാജ്യസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ അതുപോലെ രാജ്യസഭയിൽ നിന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അങ്ങനെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർമ്മിച്ചിരുന്ന കിട്ടും പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ക്യാബിനറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേര് പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് സ്പീക്കറും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആറ് പേരടങ്ങുന്ന സമിതിയാണ് അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇവർ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ ശുപാർശ ആർക്കയക്കും രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയക്കും അങ്ങനെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിയമിക്കുന്നത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രധാനമന്ത്രി എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറ് പേരാണ് കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റിൽ നിന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയും അതുപോലെ ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് സ്പീക്കറും ലോക്സഭയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനും രാജ്യസഭയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട ചെയർമാനോ അല്ലെങ്കിൽ അംഗങ്ങളോ രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കെന്നാണ് രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രസിഡന്റിനാണ് രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രസിഡന്റിന് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിയമിക്കുന്ന ആരാണ് അംഗങ്ങൾ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇനി ചെയർമാനോ അംഗങ്ങളോ രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് പ്രസിഡന്റിനാണ് ഇനി നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ആരെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയർമാനെയോ എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ ചെയർമാനെയോ അംഗങ്ങളെയോ നീക്കം ചെയ്യുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ് അംഗങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രസിഡന്റിന് ഇനി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരവിലൂടെ ഈ അംഗ ചെയർമാനെയോ അംഗങ്ങളെയോ പുറത്താക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അഞ്ച് കാരണങ്ങളാലാണ് ഡയറക്റ്റ് രാഷ്ട്രപതി ഈ അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത് ആ അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് നിർധനൻ എന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ടാൽ ഓക്കെ നിർധനനായിട്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയർമാനെയോ അംഗത്തെ ആരുടെ പേരാണ് ആര് ആരാണോ നിർധനൻ എന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ടത് ചെയർമാനാവാം അംഗമാകാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഉത്തരവിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യാം അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് വേതനം പറ്റുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും പദവി വഹിച്ചാൽ ഓക്കെ ശമ്പളം പറ്റുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും പദവി വഹിക്കുകയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഉത്തരവിലൂടെ ചെയർമാനെയോ അംഗത്തെയോ നീക്കം ചെയ്യാം അതുപോലെ മാനസികമോ ശാരീരികമോ ആയ ദൈർബല്യം നിമിത്തം ഉദ്യോഗത്തിൽ തുടരാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഉത്തരവിലൂടെ ഇവരെ പുറത്താക്കാനായിട്ട് പറ്റും നാലാമത്തെ കാരണം ചിത്തഭ്രമം ബാധിച്ചാൽ ഓക്കെ ചിത്ര ചിത്തഭ്രമം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഉത്തരവിലൂടെ ഇവരെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സദാചാര ദൂഷ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കുറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഈ അംഗത്തെ പ്രസ്തുത അംഗത്തെ നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെയർമാനെയോ അംഗത്തെയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ച് കാരണങ്ങളാലാണ് രാഷ്ട്രപതി ഉത്തരവിലൂടെ ഈ ചെയർമാനെയോ അംഗത്തെയോ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നിർധനൻ എന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ടാൽ രണ്ട് എന്താണ് വേതനം ലഭിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും പദവി വ
ഈ അഞ്ച് കാരണങ്ങളല്ല കാരണങ്ങളാലല്ലാതെ അതായത് തെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിവില്ലായ്മയുടെ കാരണത്താലാണ് പുറത്താക്കേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതി സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഇത് റെഫർ ചെയ്യുകയും സുപ്രീം കോടതി ഈ കേസിൽ അന്യ അന്വേഷണ വിചാരണ നടത്തുകയും അതിന്മേൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് രാഷ്ട്രപതിക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ റിപ്പോർട്ട് ഈ പ്രസ്തുത അംഗത്തിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതി ഉത്തരവിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രപതിയാണ് അഞ്ച് കാരണങ്ങളാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരവിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യും ഇനി പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യം ദൂഷ്യം അതുപോലെ കഴിവില്ലായ്മ എന്നിവയുടെ കാരണത്തിലാണ് കാരണത്തിൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്ര സുപ്രീം കോടതിക്ക് റെഫർ ചെയ്യുകയും അവിടെ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രപതി നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ എൻ എച്ച് ആർ സി ചെയർമാൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും കാലാവധിയാണ് സേവന കാലാവധിയാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സ് മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഭേദഗതിക്ക് ശേഷം വന്ന മാറ്റമാണ് അതിന് മുമ്പ് വരെ അഞ്ച് വർഷമായിരുന്നു അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് പത്തൊമ്പതിലെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സെന്നുള്ള കാര്യം കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ പുനർനിയമനത്തിന് യോഗ്യരാണ് പുനർനിയമനത്തിന് യോഗ്യരാണ് പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് എന്തായിരിക്കരുത് എഴുപത് വയസ്സ് കഴിയരുത് ഓക്കെ അല്ല എഴുപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുനർനിയമനത്തിന് ഇവർ യോഗ്യരാണ് ചെയർമാൻ ആയാലും അംഗങ്ങളായാലും ഓക്കെ എന്നാൽ വിരമിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് കീഴിലോ മറ്റ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് കീഴിലോ മറ്റൊരു പദവി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഉദ്യോഗം വഹിക്കാൻ യോഗ്യരല്ല ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക എൻ എച്ച് ആർ സി ചെയർമാൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും സേവന കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സാണ് പുനർനിയമനത്തിന് യോഗ്യരാണ് എങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എഴുപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുനർനിയമനത്തിന് യോഗ്യരാവില്ല ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഇൻ കേസ് വിരമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് പദവിയും വഹിക്കാൻ യോഗ്യരല്ല എന്നുള്ളതും കൂടി ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ഇനി ചെയർമാൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ചെയർമാൻ്റെ ചുമതലകൾ വഹിക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും രാഷ്ട്രപതി മറ്റൊരംഗത്തെ നിയമിക്കും ഓക്കെ ചെയർമാൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളെ ചെയർമാൻ്റെ ചുമതലകൾ വഹിക്കാൻ നിർവഹിക്കാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയും പ്രൊവിഷനുണ്ട് ഓക്കെ ചെയർമാൻ്റെ അഭാവത്തിൽ മറ്റൊരംഗത്തെ രാഷ്ട്രപതി ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെക്രട്ടറി ജനറലാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞു സി ഇ ഒ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ മുഖ്യ കാര്യനിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദവി എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയുടെ പദവിയിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആയിരിക്കണം സെക്രട്ടറി ജനറലായിട്ട് നിയമിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ ചെയർമാൻമാർ ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ ചെയർമാനാണ് നിലവിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു എട്ട് പേരുടെ പേരുകൾ ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് എൻ എച്ച് ആർ സി ചെയർമാൻ പദവി വഹിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എട്ട് പേരാണ് ആ ഒരു എട്ട് പേരുകളുടെ പേര് നോക്കി വെച്ചേക്കുക ചെയർമാൻ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ പറഞ്ഞു പോവാം ഒന്നാമത്തെ അതായത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര രംഗനാഥ മിശ്ര ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഓക്കെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്രയാണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം എൻ വെങ്കട ചെല്ലയ്യ എം എൻ വെങ്കട ചെല്ലയ്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചെയർമാൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എം എൻ വെങ്കട ചെല്ലയ്യ ആദ്യത്തേത് ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര അടുത്ത ആള് മൂന്നാമത്തെ ആള് ജെ എസ് വർ
എസ് രാജേന്ദ്ര ബാബു ആറാമത്തെ ആള് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായ ആദ്യത്തെ മലയാളി ഓക്കെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായ ആദ്യത്തെ മലയാളിയാണ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ മലയാളി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര രണ്ടാമത്തെ എൻ എച്ച് ആർ സി ചെയർമാൻ ആരാണ് എം എൻ വെങ്കട ചെല്ലയ്യ ഇനി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായ ആദ്യത്തെ മലയാളി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ അടുത്ത ആറാമത്തെ ആള് എച്ച് എൽ ദത്തു സോറി ആറല്ല ഏഴാമത്തെ ആള് എച്ച് എൽ ദത്തു അടുത്ത എട്ടാമത്തേതും ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ചെയർമാനാണ് ആര് അരുൺ കുമാർ മിശ്ര അരുൺ കുമാർ മിശ്ര ഇവിടെയും ഓർക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ ഏഴ് പേരെന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവി വഹിച്ചിരുന്നവരാണ് ഓക്കെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവി വഹിച്ചിരുന്നവരാണ് ആദ്യത്തെ ഏഴ് പേര് എച്ച് എൽ ദത്ത് വരെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇനി അരുൺ കുമാർ മിശ്ര എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിലൊരു ജഡ്ജ് ആയിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആലോചിച്ചിരിക്കുക മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഭേദഗതിക്ക് മുമ്പ് ചെയർമാൻ്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ പത്തൊമ്പതിലെ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയോ ആകാമെന്നുള്ളൊരു പ്രൊഫഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് അതിൻ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ആര് അരുൺ കുമാർ മിശ്ര എ എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവി വഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര രണ്ടാമത്തെ ചെയർമാൻ എം എൻ വെങ്കട ചെല്ലയ്യ മലയാളി ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോഴത്തെ എന്താണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാമത്തെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആര് ആരും ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് അരുൺ കുമാർ മിശ്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ എച്ച് ആർ സിയെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സർവേ ഭവന്തു സുഗിന എന്നുള്ളതാണ് ചാപ്റ്റർ രണ്ടിലാണ് ദേശീ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ അധ്യായം രണ്ടിൽ സെക്ഷൻസ് മൂന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് ഒന്നാണ് സെക്ഷൻ മൂന്ന് ഒന്ന് ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞത് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറാണ് ചെയർമാൻ്റെ യോഗ്യത സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഒരു ജഡ്ജിയോ ആകാം രണ്ടാമത്തെ അംഗത്തിൻ്റെ യോഗ്യത സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ളതോ വിരമിച്ചതോ ആയ ഒരു ജഡ്ജി ആവാം മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ളതോ വിരമിച്ചതോ ആയ ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടുത്ത ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേര് ആരൊക്കെയാണ് മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധവും പരിചയ സമ്പത്തുമുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കണം അതിലൊരു വനിത നിർബന്ധം ഓക്കെ ഇനി എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏഴാണ് ഏതൊക്കെ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻമാരാണ് ആരും ആയിട്ട് വരുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എസ് സി കമ്മീഷൻ എസ് ടി കമ്മീഷൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അതുപോലെ ഭിന്നശേഷി വികസന കമ്മീഷൻ്റെ ഒക്കെ ചെയർമാൻമാരാണ് ഇതിൽ അംഗമായിട്ട് വരുന്നത് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് സി ഇ ഒ മുഖ്യ കാര്യനിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പദവി വഹിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആളായിരിക്കണം അതുപോലെ എന്താണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞത് സർദാർ പട്ടേൽ ഭവൻ ന്യൂഡൽഹി ചെയർമാനെയും മറ്റ് അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതി എന്നാൽ ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമിതിയുടെ സമിതിയിൽ ആറ് അംഗങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഒന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി രണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി മൂന്ന് ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് സ്പീക്കർ ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനും രാജ്യസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഈ ആറ് അംഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എൻ എച്ച് ആർ സിയിലെ അംഗങ്ങളെയും ചെയർമാനെയും ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമിതി പിന്നെ അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആലോചിച്ചിരി
ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ഇനി പറയുന്നത് ഇത് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ആരെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രസിഡന്റിനാണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതും പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ് നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതല്ല സുപ്രീം കോടതിയുമായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഓർക്കുക ഇനി അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധിയാണ് ചെയർ ചെയർമാൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സാണ് പുനർനിയമനത്തിന് യോഗ്യരാണ് എഴുപത് വയസ്സ് കഴി കഴി എഴുപത് വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെ എന്നാൽ വിരമിച്ച ശേഷം മറ്റൊരു ഗവൺമെൻറ് പദവിയും ഏറ്റെടുക്കാൻ അർഹരല്ല ചെയർമാൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ആ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗത്തെ ഈ ചുമതലകൾ വഹിക്കാനായിട്ട് അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞത് ചെയർമാൻമാരുടെ ലിസ്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ആൾ രംഗനാഥ മിശ്ര രണ്ടാമത്തത് എം എൻ വെങ്കട ചെല്ലയ്യ മലയാളിയായിട്ടുള്ള എൻ എച്ച് ആർ സി ചെയർമാൻ കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾ അരുൺ കുമാർ മിശ്ര പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആലോചിക്കുക എൻ എച്ച് ആർ സിയിലെ അംഗമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് എം ഫാത്തിമ ബീവി ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബീവി എന്ന് പറയുന്നത് സുപ് എന്താണ് എൻ എച്ച് ആർ സിയിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് അംഗമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വനിത ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളുമാണ് കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളും അത് മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ ചാപ്റ്റർ മൂന്നിലാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ രണ്ടിലാണ് ആരെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അടുത്തത് ചാപ്റ്റർ മൂന്നിലാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളും പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ അധികാരങ്ങൾ അതിൽ ആദ്യം നോക്കുന്നത് സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ടിലാണ് കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലകളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ സെക്ഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം വകുപ്പിലാണ് ചുമതലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലകളെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ടാണ് രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് മൂന്നിൽ ഒന്നാണ് ചുമതലകൾ ചുമതലകൾ പറയുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചുമതലയായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടന്നുവെന്നോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലംഘനം തടയുന്നതിൽ ഒരു പൊതു അധികാരി പരാജയപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷ കാണിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു പരാതിയിന്മേൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പരാതി എന്താണ് സ്വമേധയായിട്ട് കേസെടുക്കാം ആർക്ക് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തെ പറ്റി സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീഡിതനാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അയാൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റാരെങ്കിലും ഹർജി കൊടുത്തതിന് മേലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോടതി ഉത്തരവിന് മേലോ നിർദ്ദേശത്തിന് മേലോ ആർക്ക് കേസെടുക്കാവുന്നതാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് കേസെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ കേസല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണ വിചാരണ നടത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടന്നുവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ലംഘനം തടയുന്നതിൽ ഒരു പൊതു അധികാരി ഉപേക്ഷ കാണിച്ചുവെന്നോ എന്നോ കാണിച്ചുവെന്നോ ഉള്ള ഒരു പരാതിയിന്മേലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു പരാതിയിന്മേൽ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണോ ഈ ഒരു ലംഘനം നേരിട്ടിട്ടുള്ളത് ആ വ്യക്തിയാൽ കേസ് ഹർജി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാൾക്ക് ഹർജി കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹർജിയിന്മേലോ എന്ത് ചെയ്യാം അന്വേഷണ വിചാരണ നടത്താനുള്ള ഒരു ചുമതല ആർക്കുണ്ട് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കം കമ്മീഷന് ഉണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രാഥമി പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം സംബന്ധിച്ച കോടതി നടപടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കോടതി നടപടികളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യുക കക്ഷി ചേരുക അതും ആരുടെ ചുമതലയാണ് എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ ചുമതലയാണ് ഓക്കെ അപ്പം മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടന്നുവെന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്വമേധയായോ അല്ലെങ്കിൽ പരാതി ലഭിച്ചതിന് മേലോ അല്ലെങ്കിൽ കോടതി ഉത്തരവിന് മേലോ അന്വേഷണ വിചാരണ നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു ചുമതലയാണ് അതുപോലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം സംബന്ധിച്ച കോടതി നടപടികളിൽ കക്ഷി ചേരുക എന്നുള്ളതും ചുമതലയാണ് അതുപോലെ മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഈ ജയിലുകൾ സംരക്ഷണാലയങ്ങൾ ചികിത്സാലയങ്ങൾ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് അവിടുത്തെ അന്തേവാസികളുടെ ജീവിത സാഹചര്യമൊക്കെ വിലയിരുത്തി വേണ്ടപ്പെട്ട
നമ്മുടെ എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ ചുമതലയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജയിലുകൾ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ചികിത്സാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സന്ദർശിച്ച് അവിടുത്തെ അന്തേവാസികളുടെ ജീവിത അവസ്ഥകൾ പഠിക്കുകയും വേണ്ട പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാരിന് ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുപോലെ നിലവിലുള്ള മനുഷ്യാവകാശ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുകയും വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാരിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയൊക്കെ ഭരണഘടനാപരമായി നിലവിൽ വന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിലോ അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും നിയമപ്രകാരം വന്നിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി അതിൽ എന്തെങ്കിലും പരിഷ്കരണ നടപടികളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാരിന് ശുപാർശ ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്താണ് ഭീകരണ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസന ധ്വംസനങ്ങൾ അതിക്രമങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി വേണ്ട പരിഹാര നടപടികളും ശുപാർശ ചെയ്യുക അത് ആരുടെ ചുമതലയാണ് എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ ചുമതലയാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉടമ്പടികളൊക്കെ നോക്കുകയും അതിൽ പ്രായോഗികമായവ നമ്മൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുക വിശകലനം ചെയ്ത് പ്രായോഗിക നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഈ എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ ചുമതലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യാവകാശം സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അതുപോലെ എന്താണ് മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാക്ഷരത മനുഷ്യാവകാശ സാക്ഷരത വളർത്തുക അതുപോലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ പറ്റി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇവരുടെ ചുമതലയാണ് പിന്നെ മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരെടുക്കുന്ന നടപടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാരുടെ ചുമതലയാണ് ഈ എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ ചുമതലകളിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം സംബന്ധിച്ച പരാതിയിന്മേൽ സ്വമേധയായോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഹർജിയിന്മേലോ കോടതി ഉത്തരവിന്മേലോ ഒക്കെ അന്വേഷണ വിചാരണ നടത്തുക ഓക്കെ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പിന്നെന്താണ് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം സംബന്ധിച്ച കോടതി നടപടി നടപടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക കക്ഷി ചേരുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ജയിലുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സം സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് അവിടെയുള്ള അന്തേവാസികളുടെ ജീവിതാവസ്ഥ പഠിക്കുകയും വേണ്ടപ്പെട്ട വേണ്ട പരിഹാര നടപടികൾ സർക്കാരിന് ശുപാർശ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ആരുടെ കടമയാണ് ഈ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലയാണ് ആ ചുമതലയെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർക്കുക അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകൾ അന്തർദേശീയ കരാറുകൾ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രായോഗിക നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക അതുപോലെ മനുഷ്യാവകാശ സാക്ഷരത അതുപോലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക പിന്നെന്താണ് ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക പിന്നെന്താണ് സർക്കാർ ഇതര അതായത് മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർക്കാർ ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക തുടങ്ങി തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ചുമതലകളിൽ വരുന്ന ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കുന്നത് അന്വേഷണ വിചാരണകൾ സംബന്ധിച്ച അധികാരങ്ങളാണ് അന്വേഷണ വിചാരണ സംബന്ധിച്ച അധികാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ഒരു സിവിൽ കോടതിയുടേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിലെ സിവിൽ നടപടി നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഒരു സിവിൽ കോടതിയുടെ അധികാരങ്ങൾ ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും ഈ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് എങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അധികാരങ്ങൾ കക്ഷികളെയും സാക്ഷികളെയും നോട്ടീസ് അയച്ച് വിളിപ്പിക്കുക സത്യം ചെയ്യിച്ച് മൊഴിയെടുക്കുക അതുപോലെ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുക നേരിട്ടോ പ്രതിനിധികൾ മുഖാന്തരവോ തെളിവെടുക്കുക അതുപോലെ എന്താണ് കോടതികളിൽ നിന്നോ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിവരങ്ങൾ പൊതുരേഖകളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുക ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഒരു സിവിൽ കോടതിയുടെ അധികാരങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് അതൊക്കെ തന്നെ ആർക്കും ബാധകമാണ് ഈ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം അന്വേഷണ വിചാരണ സംബന്ധിച്ച അധികാരങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് സിവിൽ കോടതിയുടേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് സെക്ഷൻ പതിമൂന്നിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പതിമൂന്നാം വകുപ്പിലാണ് ഈ സിവിൽ കോടതിയുടേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അന്വേഷണത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കി
ആർക്ക് നൽകണം കമ്മീഷന് നൽകണം ആ റിപ്പോർട്ട് കമ്മീഷൻ സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുകയും അതിലെന്തെങ്കിലും ആവശ്യമെന്ന് തോന്നിയാൽ പുനരന്വേഷണം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെയോ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെയോ സഹായം ആർക്ക് തേടാവുന്നതാണ് കമ്മീഷന് തേടാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇവരാണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് കമ്മീഷന് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഫർദറായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മീഷന് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അടുത്തത് കമ്മീഷൻ്റെ നടപടിക്രമമാണ് കമ്മീഷൻ്റെ നടപടിക്രമത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ നാലിലാണ് കമ്മീഷൻ്റെ നടപടിക്രമം പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നത് ഏതിലാണ് ചാപ്റ്റർ നാല് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ രണ്ടിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ രൂപീകരണം പഠിച്ചു ചാപ്റ്റർ മൂന്നിൽ പറഞ്ഞത് കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളുമാണ് അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ സെപ്ഷൻ സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ടിൽ ചുമതലകളെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ കോടതിയുടെ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ മൂന്നിനകത്താണ് അതെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ചാപ്റ്റർ നാലിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നതാണ് കമ്മീഷൻ്റെ നടപടിക്രമം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പരാതികളിൽ അന്വേഷണ വിചാരണ നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമമാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ പരാതികളിൽ അന്വേഷണ വിചാരണ നടത്തുമ്പോൾ കമ്മീഷന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ വിവരമോ റിപ്പോർട്ടോ ആവശ്യപ്പെടാം അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പരാതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാര സ്ഥാനത്ത് നിന്നും അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാവാം സംസ്ഥാന സർക്കാരാവാം മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു അതോറിറ്റി ആകാം അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിവരങ്ങളോ റിപ്പോർട്ടോ ആർക്കാവശ്യപ്പെടാം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെടാം അങ്ങനെ ഇവർ പറയുന്ന സമയത്ത് കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്തിനകത്ത് വിവരമോ റിപ്പോർട്ടോ തന്നില്ല എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ സ്വമേധയാ തന്നെ അന്വേഷണ നടപടികൾ അല്ലെങ്കിൽ തുടർ നടപടികൾ ആർക്കെടുക്കാവുന്നതാണ് കമ്മീഷന് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി റിപ്പോർട്ടോ വിവരങ്ങളോ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷം എന്താണ് അതിൽ ആ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾ ആ ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണ വിചാരണ കമ്മീഷന് ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കാം ഇനി കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളൊന്നും അവർ പാലിച്ചിട്ട പാലിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മീഷന് എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ തുടർ നടപടികൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ആവശ്യ അന്വേഷണ വിചാരണ ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിക്ക് സർക്കാരിന് ഈ ഒരു കമ്മീഷന് ഇതിൻ്റെ അധികാര അല്ലെങ്കിൽ നട അന്വേഷണ വിചാരണ ഒന്നും നടത്താതിരിക്കാം ആവശ്യമില്ല റിപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ട് അത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആവശ്യമായ നടപടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ അന്വേഷണ വിചാരണ വേണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം കമ്മീഷന് തുടർ അന്വേഷണം നടത്താവുന്നതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കമ്മീഷന് അന്വേഷണ വിചാരണ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമോ എടുക്കാവുന്ന നടപടിക്രമത്തെ പറ്റിയാണ് അതായത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കേസ് വന്ന് അത് തെളിയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കമ്മീഷൻ എടുക്കാവുന്ന നടപടികളാണ് പറയുന്നത് അതായത് ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാരിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ അധികാര സ്ഥാനത്തോടോ കമ്മീഷന് ചില കാര്യങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യാം എങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം തെളിഞ്ഞു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണ വിചാരണയിൽ മനുഷ്യാവ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ കമ്മീഷൻ എടുക്കാവുന്ന ശുപാർശകളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പരാതിക്കാരനോ പീഡിതനോ അയാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് സർക്കാരിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാര സ്ഥാനത്തോട് കമ്മീഷന് ശുപാർശ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടത്തിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനും സർക്കാരിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാര സ്ഥാനത്തോടോ കമ്മീഷന് ശുപാർശ ചെയ്യാം ഇനി മറ്റ് യുക്തമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിനും കമ്മീഷന് സർക്കാരിനോടോ അധികാര സ്ഥാനത്തോടോ ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കോ ഉദ്യോ ഉത്തരവുകൾക്കോ വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയെയോ സംസ്ഥാന ഹൈക്കോടതിയെയോ കമ്
പകർപ്പം അതിന്മേലുള്ള ശുപാർശകളും സഹിതം സർക്കാരിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാര സ്ഥാനത്തിനോ അയക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഈ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പകർപ്പ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ ഒരു മാസ കാലയളവിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന കൂടുതൽ സമയത്തിനുള്ളിൽ സമയ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ എന്തു ചെയ്യണം സർക്കാർ തിരിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് അഭിപ്രായങ്ങളെന്നും അതിൽ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തിരിച്ച് ആർക്ക് സമർപ്പിക്കണം കമ്മീഷന് സമർപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കമ്മീഷൻ അന്വേഷണ വിചാരണയുടെ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു സർക്കാർ ഒരു മാസ കാലയളവിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ പറയുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ച് കമ്മീഷന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ആ ഒരു ശുപാർശിന്മേൽ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ സഹിതം റിപ്പോർട്ട് കമ്മീഷന് അയക്കേണ്ടതാണ് ആ ഒരു നടപടിക്രമവും ഇതിൽ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അന്വേഷണ വിചാരണ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഹർജിക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രതിനിധിക്കോ ഒക്കെ നൽകാവുന്നതാണ് ഓക്കെ കമ്മീഷൻ അതും ചെയ്യേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മീഷ സർക്കാർ എടുത്തിട്ടുള്ള നടപടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ കമ്മീഷൻ്റെ കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശയിന്മേൽ സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഒക്കെ എല്ലാം അതെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് അന്വേഷണ വിചാരണയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആര് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം കമ്മീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് അയക്കുന്നു എന്താണ് ഈ ലംഘനത്തെ പറ്റി ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് അയക്കുമ്പോൾ അതിന്മേൽ സർക്കാർ എടുത്തിട്ടുള്ള നടപടികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം സർക്കാർ കമ്മീഷൻ അവസാനം ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അന്വേഷണ വിചാരണ വേളയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമൊക്കെ എടുക്കുന്ന ചെയ്യാവുന്ന നടപടിക്രമം ഇനി സായുധ സേനകളുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് സായുധ സേനകളെ സംബന്ധിച്ച മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസാണെങ്കിൽ അതിന് കമ്മീഷന് സ്വമേധയായോ ഒരു ഹർജി ലഭിച്ചതിന്മേലോ എന്ത് ചെയ്യാം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടാം നമ്മൾ മറ്റടുത്ത് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നോ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാര സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നോ ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് സായുധ സേനകളുടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സായുധ സേനകളുടെ സേനാ അംഗങ്ങൾ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആരിൽ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടാം ഇനി റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം എന്താണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അവർ യഥാക്രമം നടപടികൾ വല്ലതും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മീഷന് അതിൽ പിന്നെ തുടർ നടപടികൾ എടുക്കാതിരിക്കാം ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാരിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കമ്മീഷന് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മൂന്ന് മാസ കാലയള കാലയളവിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ അനുവദിക്കുന്ന കൂടുതൽ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ ശുപാർശകളിന്മേൽ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആരെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് കമ്മീഷനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഒന്നുകിൽ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കമ്മീഷൻ കടക്കില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ശുപാർശകൾ ആർക്ക് കൊടുക്കും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കും ആ ശുപാർശകളിന്മേൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത നടപടികളെ പറ്റി മൂസ് മൂന്ന് മാസ കാലയളവിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ അനുവദിക്കുന്ന കൂടുതൽ സമയത്തിനുള്ളിൽ കമ്മീഷന് റിപ്പോർട്ട് അയക്കേണ്ടതാണ് ആ നടപടി എന്താണ് എടുത്ത് എടുത്തത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടും അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കമ്മീഷന് ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടും സഹിതം എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആര് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം കമ്മീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഇതാണ് സായുധ സേനകളെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു നടപടിക്രമത്തിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നത് വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് അപ്പോൾ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അതിൻ്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആ ഒരു നടപടിക്രമം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയർ
വകുപ്പ് അധ്യായം അഞ്ചിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയാണ് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഒന്ന് ഓക്കെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഒന്നാണ് മനുഷ്യ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏതാണ് മൂന്നിലൊന്ന് അതുപോലെ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഒന്ന് ഓക്കെ അടുത്തത് അംഗങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ഓക്കെ ദേശീയ ദേശീയ തലത്തിലാണെങ്കിലോ ആറ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ ആറ് അതിൻ്റെ നേർ പകുതിയാണ് ഇവിടെ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ മൂന്ന് അംഗങ്ങളാണ് യോഗ്യത നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജഡ്ജിയോ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജഡ്ജി ഓക്കെ സുപ്രീം കോടതി സോറി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജഡ്ജിയോ ആകാം ആര് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ളതോ വിരമിച്ചതോ ആയ ഒരു ജഡ്ജി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ളതോ വിരമിച്ചതോ ആയ ഒരു ജഡ്ജി അല്ലെങ്കിൽ ആ സംസ്ഥാനത്ത് കുറഞ്ഞത് ഏഴ് വർഷം ജില്ലാ ജഡ്ജി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചേരുന്ന ഒരാൾ ഓക്കെ ജില്ലാ ജഡ്ജി എത്ര വർഷത്തെ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കുറഞ്ഞത് ഏഴ് വർഷം ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ളതോ വിരമിച്ചതോ ആയ ഒരു ജഡ്ജി അല്ലെങ്കിൽ ആരാകാം ആ സംസ്ഥാനത്ത് ജില്ലാ ജഡ്ജിയായി ഏഴ് വർഷം പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധവും പരിചയ സമ്പത്ത് സമ്പത്തുമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അത് നമ്മൾ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ പറഞ്ഞ ആ മൂന്ന് പേരുടെ യോഗ്യത അതിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ എവിടെ ഉള്ളൂ സംസ്ഥാനത്ത് ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ അംഗസംഖ്യ മൂന്നാണ് ആദ്യത്തെ ആൾ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഗ്യത ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഒരു ജഡ്ജിയോ ആകാം രണ്ടാമത്തെ ആളിൻ്റെ യോഗ്യത പറയുന്നത് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ളതോ വിരമിച്ചതോ ആയ ഒരു ജഡ്ജി അല്ലെങ്കിൽ ആ സംസ്ഥാനത്ത് കുറഞ്ഞത് ഏഴ് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ജില്ലാ ജഡ്ജി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ആൾ മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധവും പരിചയ സമ്പത്തുമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഓക്കെ അടുത്തത് സംസ്ഥാന ഹ്യൂമ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ സി ഇ ഒ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മുഖ്യ കാര്യനിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സി ഇ ഒ ഓഫ് എസ് എച്ച് ആർ സി ആരാണ് സെക്രട്ടറി ഓക്കെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ കേസിൽ മുഖ്യ കാര്യനിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ മുഖ്യ കാര്യനിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കും സെക്രട്ടറി ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഇനി സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഏഴാം പട്ടികയിലെ ലിസ്റ്റ് രണ്ടും ലിസ്റ്റ് മൂന്നും അതായത് ഏതൊക്കെ ലിസ്റ്റാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റും കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റും എന്നിവയിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമേ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളിൽ മാത്രമേ ആരിടപെടാവൂ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇടപെടാവൂ അപ്പം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഭരണഘടനയുടെ ഏഴാം പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് അതായത് ലിസ്റ്റ് രണ്ടും ലിസ്റ്റ് മൂന്നും എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളിൽ മാത്രമേ ആർക്ക് അധികാരം നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള അധികാരം ഉള്ളൂ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ഇനി സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ് ഗവർണർ
അടുത്ത സ്റ്റേ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആരാണ് ഗവർണറാണ് നിയമിക്കുന്നത് ഇനി ഈ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറാണെങ്കിലും ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സമിതി ഇവിടെയുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമിതിയിൽ നാല് പേരാണുള്ളത് അംഗങ്ങളെയും ചെയർമാനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമിതി സമിതിയിൽ നാല് പേരാണുള്ളത് ഈ നാല് പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നിയമസഭകൾ മാത്രമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഈ നാല് പേര് വരുന്നത് ഇനി നിയമസമിതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ കൂടി വരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ആറ് പേര് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നിയമസഭകൾ മാത്രമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അധ്യക്ഷൻ മുഖ്യമന്ത്രി അധ്യക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ആരായിരിക്കും സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി പിന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞത് ലോക്സഭയിൽ നിന്നും രാജ്യസഭയിൽ നിന്നും രണ്ട് പേര് വീതം ആണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്താണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭകൾ മാത്രം ഉള്ളിടത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അതുപോലെ നിയമസഭയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ നാല് പേരായിരിക്കും നിയമസഭകൾ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി മാത്രമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെയൊക്കെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാല് പേര് ചേർന്നായിരിക്കും ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇനി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് എങ്കിൽ അഞ്ചാമതും ആറാമതുമായിട്ട് രണ്ട് പേര് വരും അഞ്ചാമത്തെ അംഗമെന്ന് പറയുന്നത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിൻ്റെ ചെയർമാൻ അതുപോലെ ആറാമത്തെ ആൾ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിയമസഭകൾ മാത്രമുള്ളിടത്ത് നാല് പേരടങ്ങുന്ന സമിതിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിയമസമിതിയുടെ ഉൾപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ആറ് പേരടങ്ങുന്ന സമിതിയായിരിക്കും ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ നിലവിലുള്ള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അംഗം എന്താണ് അംഗത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നിലവിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായിട്ട് കൂടി ആലോചിച്ച് വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് നിയമിക്ക നിയമിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തത് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനും അംഗങ്ങളും രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് ഗവർണർക്കാണ് നിയമിക്കുന്ന ആരാണോ അവർക്കാണ് രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും പദവിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുള്ളത് രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണർ ഈ ചെയർമാനും അംഗങ്ങളും രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഗവർണർക്ക് എന്നാൽ ചെയർമാനും അംഗങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇനി നീക്കം ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു അഞ്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ആണ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത് നിർദ്ധനൻ എന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ടാൽ ചിത്തഭ്രമം ബാധിച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മാനസികമോ ശാരീരികമായ ദൗർബല്യം ഉണ്ടായാൽ അതുപോലെ എന്താണ് വേതനം പറ്റുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും പദവി വഹിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെയാണ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കാലാവധിയാണ് കാലാവധി എത്രയാണ് മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് കണക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുടെയും ചെയർമാൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സാണ് അവിടെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിന് എലിജിബിൾ ആണ് ഓക്കെ പുനർനിയമനത്തിന് അർഹരാണ് എത്ര വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുപത് വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് വിരമിച്ച ശേഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഗവൺമെൻറ് പദവിയും ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ ഇനി സി ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്രട്ടറിയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പദവിയുള്ള ആളെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ എൻ എച്ച് എസ് എച്ച് ആർ സിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടും നിയമിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആർക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനായിരിക്കും എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ കേസിൽ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനും എസ് എച്ച് ആർ സിയുടെ കേസിൽ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹ്യൂമ
എം എം പരീത പിള്ള ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആന്റണി ഡൊമിനിക് ഓക്കെ അപ്പൊ കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ എം എം പരീതപിള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ കോടതികളെ പറ്റിയാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കോട്ട്സ് മനുഷ്യാവകാശ കോടതികൾ മനുഷ്യാവകാശ കോടതികൾ ചാപ്റ്റർ ആറിലാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് മനുഷ്യാവകാശ കോടതികളുടെ രൂപീകരണത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് വകുപ്പുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സെക്ഷൻ മുപ്പത് സെക്ഷൻ മുപ്പതിലാണ് ഈ മനുഷ്യാവകാശ കോടതികൾ രൂപീകരിക്കണമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ ജില്ലയിലും സെഷൻസ് കോടതിയെ എന്തായിട്ട് നിയമിക്കണം എന്താണ് മനുഷ്യാവകാശ കോടതിയായിട്ട് വിജ്ഞാപനം വഴി പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ജില്ലയിലും മനുഷ്യാവകാശ കോടതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതെങ്ങനെയുള്ള സെഷൻസ് കോർട്ടിനെയാണ് ഇങ്ങനെ വിജ്ഞാപനം വഴി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് സെഷൻ കോടതികളെ ഓക്കെ ഓരോ ജില്ലയിലും ഒരു സെഷൻസ് കോടതിയെ മനുഷ്യാവകാശ കോടതിയായിട്ട് വിജ്ഞാപനം വഴി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതാണ് ആരോടുകൂടി കൂടി ആലോചിച്ച ശേഷം സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംസ്ഥാന എന്താണ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായി കൂടി ആലോചിച്ച ശേഷം ഓരോ ജില്ലയിലും ഒരു സെഷൻസ് കോടതിയെ മനുഷ്യാവകാശ കോടതിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ മുപ്പത് അടുത്തത് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ നിയമനം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഓരോ ജില്ലയിലുള്ള മനുഷ്യാവകാശ കോടതികളിൽ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻസുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ആറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മനുഷ്യാവകാശ കോടതികൾ എങ്ങനെ ഓരോ ജില്ലയിലും ഒരു സെഷൻസ് കോടതിയെ മനുഷ്യാവകാശ കോടതിയായി പ്രഖ്യാപിക്കണം ആര് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായി കൂടി ആലോചിച്ച ശേഷം വിജ്ഞാപനം വഴി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ മുപ്പത്തൊന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യാവകാശ കോടതികളിൽ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരെ നിയമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് സംസ്ഥാന കമ്മീഷനിലോ അതുപോലെ തന്നെ നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിന് കീഴിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും കമ്മീഷനിലോ നിലവിലിരിക്കുന്ന കേസുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ കേസുകളിന്മേൽ ആരന്വേഷണം നടത്താൻ പാടില്ല ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അന്വേഷണം നടത്താൻ പാടില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സംസ്ഥാന കമ്മീഷൻ്റെ കേ കീഴിലിരിക്കുന്ന ഒരു കേസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ്റെ കീഴിലിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം സംബന്ധിക്കുന്ന കേസ് കേസ് ആരന്വേഷിക്കാൻ പാടില്ല ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അന്വേഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ചെയ്തിട്ട് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ കമ്മീഷനുകളൊന്നും തന്നെ ഈ ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ പാടില്ല അതായത് ഒരു വർഷം ഒരു ലംഘനം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് മാത്രമേ ഈ കേസുകളിൽ കമ്മീഷന് ഇടപെടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണ വിചാരണ നടത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അത് ദേശീയമായാലും സംസ്ഥാനമായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിന്മേൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസിന്മേൽ അന്വേഷണ വിചാരണ നടത്താൻ വകുപ്പ് ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അതും കൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുക ഇപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് അഫയറുമായിട്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭേദഗതിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ ഭേദഗതി നിയമം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് നോക്കുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമത്തിന് രണ്ട് ഭേദഗതികളാണ് ഇതുവരെയും വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ആ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഭേദഗതിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഈ ഭേദഗതി ബില്ല്
ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അമിത്ഷായാണ് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ പത്തൊൻപതിനാണ് ഓക്കെ ലോക്സഭയിൽ ഈ ഭേദഗതി ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ പത്തൊൻപത് അതുപോലെ രാജ്യസഭയിൽ പാസ്സാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് അതുപോലെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഒപ്പ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഒപ്പ് വയ്ക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇനി ഈ ഭേദഗതി നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡേറ്റുകളൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ലോക്സഭയിൽ ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഭേദഗതി ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചത് അമിത്ഷാ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ലോക്സഭയിൽ ഈ ഭേദഗതി ബില്ല് പാസ്സായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ പത്തൊൻപതിന് രാജ്യസഭയിൽ പാസ്സാവുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പ്രസിഡൻറ് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഭേദഗതി നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിനാണ് ഇനി ഭേദഗതിയിലൂടെ വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ്റെ യോഗ്യത അതുപോലെ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ്റെ യോഗ്യത രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഭേദഗതിക്ക് മുമ്പ് ചെയർമാൻ്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്നിങ്ങനെ മാത്രമായിരുന്നു അതായത് വിരമിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് മാത്രമേ ചെയർമാൻ ആവാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഈ ഭേദഗതി വന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മാറ്റമുണ്ടായി എന്താണ് എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഒരു ജഡ്ജിയോ ആകാം ആര് ചെയർമാൻ അതുപോലെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഒരു ജഡ്ജിയോ ആകാം സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ഒന്നാമത് വന്ന മാറ്റം ഇതാണ് എന്താണ് എൻ എച്ച് ആർ സി അല്ലെങ്കിൽ എസ് എച്ച് ആർ സി ചെയർമാൻ്റെ യോഗ്യതയിൽ വന്ന മാറ്റം ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ടാമത് വന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധിയിലാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ആയാലും സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ആയാലും മുമ്പ് അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഭേദഗതിക്ക് ശേഷം എത്രയാണ് മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സ് അപ്പം കാലാവധിയിലും വന്ന മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നായിട്ട് മാറി അഞ്ച് വർഷം എന്നുള്ളത് മൂന്ന് വർഷം വയസ്സിൽ മാറ്റമല്ല എഴുപത് വയസ്സ് തന്നെയായിരുന്നു മുമ്പ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതിയിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇവർ പുനർനിയമനത്തിന് യോഗ്യരാണ് എന്നുള്ള കേസ് വന്നത് ഇപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുനർനിയമനത്തിന് യോഗ്യരല്ല ഓക്കെ ഇനി എൻ എച്ച് ആർ സി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം മുമ്പ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം മുമ്പ് അഞ്ചായിരുന്നു ഇപ്പം അത് എത്രയായി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറായി മറ്റേ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ മുമ്പും മൂന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നേരത്തെ മുമ്പ് എത്രയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേരുടെ കേസ് സെയിം തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം അതിൽ മൂന്ന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരായി അതിലൊരു വനിത നിർബന്ധം ഈ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ഓക്കെ ഇനി എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളുടെ കേസിലും വ്യത്യാസം വന്നു എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം മുമ്പ് നാലായിരുന്നു ഇപ്പം എത്രയായി ഏഴായി ഓക്കെ പുതുതായിട്ട് വന്നവരാരൊക്കെയാണ് പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ അതുപോലെ ഭിന്നശേഷി വികസന കമ്മീഷൻ്റെ ചീഫ് കമ്മീഷണർ ഈ മൂന്ന് പേരും കൂടി എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളിൽ കൂടി ചേർന്നു ഓക്കെ ഈ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഇനി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു ഓർഡറിലൂടെ സംസ്ഥാന കമ്മീഷനെ ഏൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഭേദഗതിയിലൂടെ വന്നു ഏത് കേന്ദ്രഭരണ
ഡൽഹി ഒഴികെയുള്ള കേസിൽ ഡൽഹിയുടെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അധികാരമുള്ളത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനാണ് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് വന്നത് ഈ ഭേദഗതി നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഡേറ്റ് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട് പിന്നെ പ്രധാനമായും വന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ നിയമം പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ അപ്പോഴപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അറിയാമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മനുഷ്യാവകാശ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്